हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल क्या हाल चाल है आप लोगों का आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोटाइपिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छा इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि प्रोटोटाइपिंग होती क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे उसका प्रोसेस क्या है वो समझेंगे और अगर उन चीज़ों से आपको समझ ना आ रही हो कि प्रोटोटाइप क्या है तो आपको वीडियो छोड़ के जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एट दी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक्चुअल में प्रोटोटाइपिंग दिखाऊँगा आपको रियल प्रोटोटाइप दिखाऊँगा कि प्रोटोटाइप कैसे बनती है आपको जितनी टाइप्स इस प्रोटोटाइपिंग के लेक्चर में प्रोटोटाइपिंग की डिस्कस होंगी वो प्रोटोटाइप्स में आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा भी सो so, जब आप वो देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सो so, लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रोटोटाइप होती क्या है द प्रोसेस इन विच डेवलपर्स क्रिएट अ मॉडल ऑफ द एक्चुअल सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले सबसे जैसे कि uh, हमारे एक चैनल की रिवायत है कि हम कोशिश ये करते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करें तो रियल लाइफ एग्जाम्पल पर चलते हैं आपने घर बनवाना है तो आप ऐसा नहीं करोगे कि लेबर को बुला के लेके आओगे और उसको बोलोगे भाई ये प्लॉट है मेरा इसके ऊपर ब्रिक्स लगाना शुरू करो और घर बना के दो ऐसा नहीं होता आप क्या करते हो किसी आर्किटेक्ट इंजीनियर के पास जाते हो किसी कंपनी के पास जाते हो उससे घर की ड्राइंग बनवाते हो घर की ड्राइंग बनवाते हो उसके बाद वो आपको बना के देता है आप उससे वो आपसे पूछता है कि हाँ भाई ये देखो ये ड्राइंग सही है आप उसको बोलते हो कि यार ड्राइंग ठीक तो है लेकिन ये वाले रूम का जो दरवाज़ा लेफ्ट वाली वॉल में इसको निकाल के राइट वाली वॉल में कर दो बोलता है हाँ ठीक है हो गया फिर वो ड्राइंग आप ला देते हो लेबर को फिर उसके बाद वो उस ड्राइंग की बेस के ऊपर आपका घर बनाना शुरू करता है अच्छा आप ये चीज़ें ड्राइंग क्यों बनवाते हो पहले इसलिए बनवाते हो कि जो ड्राइंग के अंदर आपने जो डोर जो है लेफ्ट वाली वॉल से निकलवा के राइट वाली वॉल में किया अगर आपने ड्राइंग ना बनाई होती डायरेक्ट घर बना दिया होता तो उसके बाद आपको ख्याल आता कि यार ये दरवाज़ा जो है ये जो डोर जो है ये लेफ्ट वॉल में नहीं रखना था राइट वॉल में रखना था ड्राइंग ड्राइंग में तो आपने सेट कर लिया घर के अंदर कैसे निकालते मुश्किल हो जाता है इसलिए एक्चुअल मॉडल बनाना एक्चुअल ड्राइंग बनाना किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका मैप बनाना लाजमी होता है सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोटोटाइपिंग भी यही चीज़ होती है आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करने से पहले आप क्या करते हो कि उसकी जो है एक ड्राइंग बना लेते हो एक मैप बना लेते हो उसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं ठीक है द इंटेंशन बिहाइंड क्रिएटिंग दिस मॉडल इज़ टू गेट दी एक्चुअल रिक्वायरमेंट मोर डिपली फ्राम यूज़र इसके पीछे जो मकसद होता है वो यही होता है कि जब आप ड्राइंग बना के यूज़र के सामने उस यूज़र ने तो आपको चीज़ें समझा दी अपनी रिक्वायरमेंट्स दे दी कि यार ये ये चीज़ें चाहिए मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर आपने भी सुन ली आपने सोचा कि मुझे समझ में आ गई हैं उसने सोचा कि आपने उसने आपको समझा दिया अब आपने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बनाया मिस्टेक हो गई अब क्या होगा अब रिवर्स जाना मुश्किल हो गया ठीक है अब आप करते क्या हो कि आप ड्राइंग बना लेते हो मतलब जिसको हम सॉफ्टवेयर की वर्ल्ड में प्रोटोटाइप कहते हैं आप प्रोटोटाइप बना के उसके सामने रखते हो जब उसके सामने रखते हो आपने जो रिक्वायरमेंट सुनी होती हैं वो सारी की सारी आपने उस प्रोटोटाइप में पूरी की हुई होती हैं आप उसे पूछते हो कि हाँ भाई इसी टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए वो उसको देखता है वो बोलता है कि हाँ यार बिल्कुल सही ये रिक्वायरमेंट थी मेरी बस अभी ये इस स्टाइल का इसी तरीके का सॉफ्टवेयर बना के दे दो आप अब बना के दे देते हो लेकिन जब वो देखता है अगर उसको पसंद नहीं आती कोई चीज़ वो बोलता है कि यार इसमें ये दो बटन और ऐड कर दो तो आप क्या करते हो कि फिर एट दी स्पॉट वहीं पर वो दो बटन उसको ऐड करके दे देते हो समझ रहे हो बात मेरी ये होती है प्रोटोटाइपिंग का फ़ायदा प्रोटोटाइपिंग हेल्प्स अलॉट इन गेटिंग दी फीडबैक फ्रॉम दी कस्टमर मतलब जो कस्टमर है अब वो आपको हवा में बातें समझा रहा है कि यार ये चीज़ भी डाल देना वो चीज़ भी डाल देना आप भी बोल रहे हो कि हाँ बस सही है डाल दूंगा यार टेंशन नहीं लो अब हवा में तो बातें हो गई लेकिन जब एक्चुअल चीज़ बन के सामने आई तो मसला हो गया और क्योंकि उसमें फॉल्ट था कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी इसलिए अब आप क्या करते हो अगर आपने प्रोटोटाइप बनाई हुई है तो आप फीडबैक ले लोगे उसके ऊपर कस्टमर से क्योंकि रियल चीज़ की एक डमी कॉपी सामने मौजूद होगी तो आप उसके ऊपर फीडबैक ले लोगे जब आप फीडबैक लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ चाह रहा है दोनों कॉन्फिडेंट हो जाओगे कस्टमर भी कि अब मेरी राइट चीज़ बन रही है और आप भी कि हाँ यार यही चीज़ बनवाना चाह रहे हैं तो ये होता है प्रोटोटाइपिंग का फ़ायदा अब हम देखते हैं प्रोटोटाइपिंग करते कैसे हैं प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग इसके अंदर जो है ना चार स्टेप्स होते हैं इनिशियल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट थर्ड नंबर रिव्यू फोर्थ नंबर रिवाइज अब इसमें होता क्या है आप सबसे पहले सबसे पहले जाकर कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेते हो कि यार आपको क्या बनवाना है वो आपको बताता है कि यार मुझे कोई चीज़ बनवानी है उसमें ये ये फीचर्स होने चाहिए मतलब कोई सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल हम एक कंसीडर कर लेते हैं यार मुझे एक छोटा सा जो है ना सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि स्टूडेंट का रिकार्ड सबमिट करेगा और उसमें ये ये फील्ड्स होनी चाहिए और इस तरीके से सेव का बटन होना चाहिए और जब मैं दबाऊँ तो वो रिकॉर्ड वगैरह सेव हो जाए और इस तरीके की सारी चीज़ें होनी चाहिए जब आप ये बोलते हो वो बोलता है आपको तो आप बोलते
अब जब उसने ये बात बोल दी तो आप फोर्थ स्टेप पे आ जाते हो उसको रिवाइज़ करते हो रिवाइज़ करके उसकी सेटिंग्स जो उसने बताई होती हैं वो करते हो जब वो सेटिंग्स हो जाती हैं तो फिर आप उसको जाके दोबारा उसकी सेटिंग कर कर आके तो दोबारा जाके उसको रिव्यू कराते हो जब वो रिव्यू करता है और बोलता है कि हाँ यार अब सही है तो उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करते हो ये होते हैं प्रोटोटाइपिंग की जो एबस्ट्रैक्ट लेवल की स्टेजेज़ हैं वो ये हैं सही हो गया अब हम जाते हैं इससे आगे प्रोटोटाइप की जो है ना बेसिकली दो टाइप्स होती हैं एक होती है रैपिड प्रोटोटाइप ठीक है जिसको हम थ्रो अवे भी कहते हैं दूसरी होती है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग रैपिड क्या होती है इन दिस टाइप वी बिल्ड अ प्रोटोटाइप विद वेरी लिटिल एफर्ट्स टू गेट द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर आफ्टर गेटिंग द रिक्वायरमेंट्स वी थ्रो अवे दिस प्रोटोटाइप एंड स्टार्ट बिल्डिंग द एक्चुअल सॉफ्टवेयर इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर पर सॉफ्टवेयर बना लिया अब उसको आपने जाके कस्टमर को दिखा दिया हाँ यार ये ऐसा ही चाहिए वो बोलता है कि ज़बरदस्त है बस यही चाहिए अब आप क्या करते हो उसको फाड़ के फेंक देते हो और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर वैसा बनाना शुरू कर देते हो ये हो गई रैपिड प्रोटोटाइपिंग मतलब जल्दी से पेपर पे एक छोटा सा स्केच बनाया और उसको जो है आपने कस्टमर को दिखा दिया रैपिड यहाँ से नाम आया और थ्रू अवे इसलिए क्योंकि जब वो कस्टमर उसको डन कर देता है तो आप उसको फेंक दो भले फिर उसके बाद आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे आ जाते हो इसलिए इन दो दो नामों से इसको जाना जाता है दूसरी हो जाती है एवोलेशनरी प्रोटोटाइपिंग द प्रोटोटाइप ऑन द टॉप ऑफ विच वी कैन बिल्ड द होल एक्चुअल सिस्टम मतलब ये कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाते हो जो आपने मेहनत की है उस पर वो ज़ाया नहीं जाती वो ज़ाया क्यों नहीं जाती क्योंकि उसी प्रोटोटाइप को जब वो डन कर देता है कस्टमर तो उसी से आगे फिर आप उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो और उसी को इस्तेमाल करके अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हो अब आपको कुछ कन्फ्यूज है कन्फ्यूजन्स हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों आपको प्रोटोटाइप्स दिखाता हूँ पहले आपको रैपिड यानी जिसे थ्रू अवे कहते हैं वो और दूसरी इवोशनरी प्रोटाइप ठीक है अब देखें मैं कस्टमर के पास गया वो कहता है मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है आपसे मैं कहता हूँ ठीक है अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स दे दो वो मुझे इनिशियल रिक्वायरमेंट देता है जैसे ही उसने मुझे इनिशियल रिक्वायरमेंट दी मैं क्या करता हूँ कि इनिशियल रिक्वायरमेंट की बेस पे प्रोटोटाइप बनाता हूँ उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि कोई ऐसा एक फॉर्म होना चाहिए विंडो खुले जिसके अंदर स्टूडेंट का जो है मैं डाटा सबमिट कर सकूँ उसका नाम वगैरह लिख के उसकी इमेज वगैरह अपलोड करके और सेव का बटन प्रेस कर सकूँ वो सारी जब उसने दी तो मैंने प्रोटोटाइप बना ली अब मैं सबसे पहले बनाने जा रहा हूँ आपके सामने रैपिड प्रोटोटाइप सही है बनाने नहीं जा रहा बनी हुई है वो दिखाने जा रहा हूँ ये देखो जी ये मैंने रैपिड प्रोटोटाइप बना ली कुछ भी नहीं है मैंने एम एस पेंट के अंदर जाकर ये एक जो है ना बॉक्सेस बनाए और इसके अंदर ही बना दिया कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड सबमिशन लिखा हुआ आएगा यहाँ पे टैक्स होगा जैसे नाम हो गया फादर नेम हो गया आईडी कार्ड नंबर हो गया फलाना ढिमाका जो भी होगा यहाँ पर हमने लिख के उसको सेव का बटन दबाया और यहाँ पर अपलोड इमेज जब हम पिक्चर अपलोड करेंगे तो ये वाली जो जगह है यहाँ पर सामने आ जाएगी कस्टमर से पूछा कि सही है भाई वो बोलता है हाँ ठीक है ये हमने जल्दी से बनाई है पेंट के ऊपर इसलिए ये रैपिड प्रोटोटाइप है सही है और जब उसने उसको ओके कर दिया कस्टमर ने डन कर दिया तो हम इसको डिलीट करके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर सकते हैं इसलिए इसको हम क्योंकि डिलीट भी कर सकते हैं इसलिए हम इसको थ्रो अवे प्रोटोटाइप भी कहते हैं तो अब ये क्योंकि हमने बनाई कस्टमर ने ओके कर दिया अब हमने इस पर काम करना शुरू करना है इसका हमारे पास कोई काम नहीं है तो उसको हम फेंक भी सकते हैं तो इसलिए हम इसको यहाँ से जाकर अगर चाहें तो डिलीट कर देंगे कहानी ख़त्म सही हो गया अब हम ये तो हमने देख ली कौन सी वाली प्रोटोटाइप ये हमने प्रोटोटाइप देख ली आपकी रैपिड प्रोटोटाइप अब हम देखते हैं एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप तो यही उस सॉफ्टवेयर की हमने एक एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप बना ली ये आपको नज़र आ रही होगी अब ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर नहीं है लग एक्चुअल सॉफ्टवेयर जैसा रहा है आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पर फादर नेम लिख सकते हो अपना यहाँ पे एनआईसी नंबर वगैरह अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो जो भी आप मतलब लिखो आप कुछ भी कर लो लेकिन जब आप इसके सेव वगैरह के बटन पर काम क्लिक करोगे तो ये कुछ करेगा नहीं ये इसलिए नहीं कुछ करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने कोई फंक्शन ऐड नहीं किया ये हमारी एवोल्यूशनरी बोटो टाइप है ये देख सकते हो आप यहाँ पर सब कुछ चीज़ें इसमें एज़ इट इज़ हैं लेकिन इसमें काम कुछ नहीं कर रहा बस डिज़ाइन ही है अब अगर कस्टमर इसको ओके कर देता है ना बोलता है कि हाँ यार ये सही है यही मुझे चाहिए थी तो अब मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि ये एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप है मैं क्या करूँगा कि मैं अपना टूल जिसके थ्रू मैंने बनाई है उसका नाम है विजुअल स्टूडियो सही हो गया अब इस विजुअल स्टूडियो में मैं जाऊँगा और क्या करूँगा कि इसी प्रोटोटाइप के बैक एंड जाकर मैं अपनी एक्चुअल कोडिंग करना शुरू कर दूँगा जैसे कि अभी मैं इस पर सेव पर क्लिक करके आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा <coughs> ये देखो अभी मैं इसके बैक एंड पर आ गया हूँ अब म
लेट्स हैव सम प्रैक्टिकल हैंड्स वो भी हम देख लिए आपके एग्जांपल तो थैंक यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अगर वीडियो अच्छी लगे अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो कमेंट्स कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो और अगर वीडियोस देखने के बाद आपको लगे कि यार ये चैनल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो सब्सक्राइब करना बाकी मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि चैनल सब्सक्राइब करो ही करो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो